Итак, второй путь, первый путь страдания. Человек страдает, и он встает на благостный путь через страдания. Второй путь – это люди более интеллектуальные, они такие очень сильно все изучают, и любопытство их приводит, любопытство, любознательность или очень сильный такой интеллект. То есть их приводит к знанию, они все смотрят. Они знаете, чем отличаются? Им не важно, они идут везде, изучают все. Как бы ни говорили о человеке, им надо разобраться. Они идут, сами все изучают, им все интересно. И в какой-то момент они находят истину. Они чувствуют, как отличить истинное знание от остальных. Истинное знание бескорыстное. Оно легко входит в сердце, оно меняет жизнь, оно радостное. Приносит радость еще до того, как все поменялось. С самого начала. Оно приносит облегчение, чувство, что у тебя все хорошо и так далее. Признаки истинного знания, Бог радуется в сердце, означает, человек весь радуется. Вот. Человек нащупал это, он думает, о, вот это настоящее, пойду туда. Это второй путь. Третий путь – это когда человек идет а, к знанию в результате а, того, что он м, м, ищет выгоду из этого. Допустим, он хочет успешной жизни. Он приходит, ему рассказывает, вот что значит настоящий успех. Он говорит, о, точно, надо попробовать. И начинает так жить и становится успешным. Ну, то есть он через это, это еще более разумные люди, такие очень, это лидеры уже общества. Они хотят успеха, и они через, понимают, что такое настоящий успех, и соглашаются с этим, и идут вперед. И четвертый вид людей, это люди самые развитые, самые интеллектуальные. Это люди, которые целенаправленно хотят развиваться и поэтому приходят к знанию. Эти, только это единственная вот эта категория приходит к знанию без кризиса. Все остальные кризисы.